Una recente ricerca a cura dell'Associazione Italiana Oncologia Medica ci ricorda come il cancro al seno rappresenti una delle più frequenti patologie che colpiscono la salute femminile, rappresentando circa il 30% del totale delle nuove diagnosi di tumore. Purtroppo questa patologia colpisce sempre più spesso le giovani donne. Una diagnosi precoce permette di aumentare considerevolmente le chance di guarigione. Difatti l'individuazione del tumore in fase iniziale consente di mettere in atto con tempestività la terapia medica più adatta e grazie a questo oggi la percentuale di donne guarite a 5 anni dalla diagnosi si attesta attorno all'85%. Uno degli strumenti più efficaci è la mammografia. Gli specialisti in radiodiagnostica che si occupano di senologia concordano nell'affermare che l'età in cui è bene sottoposto porsi alla prima mammografia dipenda dalla presenza o meno di fattori di rischio. In caso la paziente non è presente può sottoporsi a partire dai 40 anni, se invece vi siano predisposizioni familiari o altri fattori che espongano al rischio di tumore al seno è caldamente consigliato di anticipare i 35 anni. I principali fattori di rischio sono la familiarità, in linea materna per il tumore al seno e alle ovaie, la diagnosi di tumore ovarico, padre con precedente diagnosi di cancro. La paziente deve posizionarsi di fronte al mammografo. Una volta appoggiato il seno su un supporto anatomico inizia la scansione che è rapida e comprende due differenti posizioni per i seni. Presso i poliambulatori San Gaetano è presente un macchinario di ultima generazione, detto mammografo con tomosintesi, che permette di ottenere immagini molto approfondite e ser- citando una minor pressione rispetto ai più comuni apparecchi. Questo riduce il fastidio per la donna.